everyone and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं टूल मार्क्स के कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन के बारे में इससे पहले ऑलरेडी दो पार्ट्स हो चुके हैं जहां पर हमने टूल क्या होते हैं टूल मार्क्स क्या होते हैं उसके अलावा सेकेंड पार्ट में हमने जो टाइप्स ऑफ टूल मार्क्स होते हैं उनके बारे में डिस्कस किया था एंड आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं ये जो टूल मार्क्स होते हैं इनका कलेक्शन किस तरह से आपको करना होता है इनका प्रिजर्वेशन किस तरह से करना होता है ठीक है तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड देख लेते हैं कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग हमें किस तरह से करनी होती है किसी भी टूल मार्क की सो फॉर द कलेक्शन ऑफ टूल मार्क फर्स्टली फोटोग्राफी ऑफ द टूल मार्क इज बींग डन आफ्टर दिस कास्टिंग ऑफ द टूल मार्क कैन बी मेड फॉर द कलेक्शन ऑफ इट सो बेसिकली जब भी मैं आपको किसी भी क्राइम सीन पर किसी भी तरह के टूल मार्क्स देखने को मिलते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो पहला काम करना होता है वो ये रहता है आपको उसकी प्रॉपर फोटोग्राफी करनी होती है प्रॉपर वीडियोग्राफी करनी होती है किसी भी एविडेंस का कलेक्शन करने से पहले कुछ भी वहाँ पर कुछ भी टच करने से पहले क्राइम सीन पर आपको फर्स्टली जो काम करना होता है वो ये होता है कि आपको पूरे सीन की पूरी तरह से फोटोग्राफी करनी है पूरे प्रॉपर मैनर में पूरी वीडियोग्राफी करनी है एंड देन आपको वहाँ पर जो भी आपके पास एविडेंसेस अवेलेबल होते हैं उनका सबका कलेक्शन करना होता है ठीक है सो अगर हम बात करें टूल मार्क्स की सो so बेसिकली ये जो टूल मार्क्स होते हैं ये किसी ना किसी अदर सर्फिस पर देखने को मिलते हैं जिनका कलेक्शन करना आप नॉर्मली करें तो वो उतना आसान नहीं होता है ऐसा तो नहीं है कि अगर किसी डोर पे आपको टूल मार्क्स देखने को मिलेंगे तो आप वो पूरा का पूरा डोर ही कलेक्ट कर लोगे क्योंकि तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है ठीक है तो इस तरह से जितने भी बड़े बड़े एविडेंस जितने बड़े बड़े मटेरियल्स होते हैं जिन पर आपको टूल मार्क्स देखने को मिलते हैं तो उसके लिए क्या करना होता है एक आपका मटेरियल अलग अलग टाइप के यूज होते हैं जिनका यूज करते हुए आपको उनका कलेक्शन करना होता है ठीक है सो यहाँ पर काफी सारे कुछ यहाँ पर मटेरियल्स के नाम दिए गए हैं ये सारे के सारे कुछ मटेरियल्स होते हैं इनका यूज करते हुए आपको टूल मार्क का कलेक्शन करना होता है बेसिकली जो आपके टूल मार्क्स होते हैं उसकी एक आपको एक कास्टिंग डेवलप करनी होती है उसकी एक कास्ट जो बनती है वो आपको डेवलप करना होता है उसके लिए ये सारे आपको मटेरियल्स यूज़ करने होते हैं जिसमें सबसे पहला है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस ये तो बहुत ही सभी को पता होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़ जनरली कास्टिंग करने के लिए किया जाता है किसी भी एविडेंस के कलेक्शन के टाइम पर ठीक है देन लिक्विड सिलिकन रबर जो आपकी लिक्विड सिलिकन होती है ये एक रबर के फॉर्म में होती है तो इसका यूज़ करते हुए भी आप कर सकते हैं देन डेंटल मॉलेज सो जब आप डेंटिस्ट के पास अगर आप कभी गए होंगे तो आपने देखा होगा जो डेंटिस्ट होते हैं वो आपके टीथ का एक पूरा का पूरा कास्टिंग डेवलप करते हैं एक कास्ट डेवलप करते हैं तो वो जो कास्ट होती है उसको बनाने के लिए वो जिस मटेरियल का यूज़ करते हैं उसको हम बोलते हैं डेंटल मॉलेज ठीक है तो इसका यूज़ आप किसी भी टूल मार्क के कलेक्शन करने के लिए भी कर सकते हैं क्योंकि बेसिकली वो जो मटेरियल होता है उसका काम ही होता है कि उसका यूज़ किसी भी तरह के मटेरियल किसी भी चीज़ का आपको कास्ट डेवलप करने के लिए यूज़ होता है बेसिकली कास्ट का जो आप मटेरियल यूज़ करते हैं वो किसी कोई भी ऐसा मटेरियल होना चाहिए जो बहुत सॉफ्ट होता है एंड बाद में जब वो सूख जाता है जब वो ड्राई हो जाता है तो वो वही फॉर्म ले रहे हैं उसमें किसी भी तरह की कोई भी बाद में डिसइंटीग्रेशन कोई भी चेंज बाद में ना आए ठीक है सो ये सारे के सारे कुछ वैसे ही मटेरियल्स होते हैं देन नेक्स्ट है आपका सॉफ्ट एलॉय जिसको हम वुड मेटल भी कहते हैं ये एक का एग्जाम्पल है सॉफ्ट एलॉय का तो इसका भी यूज़ करा जाता है देन लेटेक्स एक होता है लेटेक्स एक मटेरियल होता है जिसका यूज़ भी टूल मार्क्स के कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन करने के लिए किया जाता है ठीक है नेक्स्ट हम बात करें प्लास्टिसन की या फिर एडेसिव टेप ये जो आपका प्लास्टिसन होता है जो एडेसिव टेप होता है इसका भी यूज़ आप कर सकते हैं एडेसिव टेप मतलब आपने जनरली देखा होगा जो आपके टेप होते हैं सेलो टेप रहता है तो वो आपका ट्रांसपेरेंट टेप होता है जिसको कि हम अडेसिव टेप कहते हैं तो उसका यूज़ करते हुए भी कई बार आप जो आपके सामने टूल मार्क्स होते हैं उनका आप कलेक्शन कर सकते हैं सो so, यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वाली इमेज में यहाँ पर इस पोजीशन पर कोई टूल मार्क होगा जिसका कलेक्शन करने के लिए इस मटेरियल का यूज़ करते हुए कास्ट बनाई जा रही है सो so, यहाँ पर ये यह आपका एक मटेरियल है कुछ मटेरियल है इसी में से कोई सा भी एक मटेरियल इसमें हो सकता है क्योंकि इमेज है तो इसे मैं डायरेक्टली आपको बता सकती कि यहाँ पर ये यह कौन सा मटेरियल को यूज़ कर रहे हैं ठीक है सो so, इसमें से कोई भी एक होगा जिसका यूज़ यहाँ पर कलेक्शन करने के लिए कर रहे हैं सो so, जनरली आपका जो जहाँ पर भी टोल मार्क होता है वहाँ पर इसमें से जो भी आपके पास प्रेजेंटली अवेलेबल है जब आप क्राइम सीन पर गए हैं आपने विजिट करी है 
तो उस टाइम पर इसमें से जो भी आपके पास अवेलेबल होता है उसका आपको तैयार करने के बाद में जैसे भी जिस भी मटेरियल का जिस तरह से आपको यूज़ करा जाता है वो करने के बाद में आपके सामने जहाँ पर भी टूल मार्क होता है उस प्लेस पर आपको उसको प्रेस करना होता है प्रॉपरली इवेंटली जितना आपका आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो वो पूरे में इक्वली होना चाहिए एंड उसके बाद में जब वो हल्का सा ड्राई होने लगता है उसके बाद में आपको उसको वहाँ से रिमूव कर लेना होता है एंड देन इस तरह से आपकी कास्टिंग डेवलप हो जाती है तो ये होते हैं आपके जो क्वेश्चन सैंपल का आपका कलेक्शन होता है तो इस तरह से जो क्वेश्चन टूल मार्क्स होते हैं उनको आपको कलेक्ट करना होता है यहीं पर आपको जब स्टैंडर्ड बनाना होता है स्टैंडर्ड मान लीजिए किसी भी आपने जो भी अदर टूल्स यूज़ करे जा रहे हैं किसी दूसरे सरफेस पर तो अगर आपको क्राइम सिंह पर वही वाला मटेरियल वही वाला जो आप टूल यूज़ किया गया था वो आपको वहाँ पर मिल जाता है तो आपको उसी टूल से जो भी आप जिस तरह से वहाँ पर आपको टूल मार्क देखने को मिलता है सिमिलरली उसी तरह से आपको बनाना होता है बस कंडीशन ये होती है कि आपको जो भी आपके सामने टूल है उससे जब आपको मार्क बनाना है स्टैंडर्ड वाला तो उसके लिए जो आपकी सेकेंड सर्फेस होगी जिस पर आपको टूल मार्क को डेवलप करना होगा स्टैंडर्ड सैम्पलिंग के लिए तो वो आपकी जो सर्फेस होती है वो कंपेरेटिवली सॉफ्ट सर्फेस होती है क्योंकि थोड़ा सा सॉफ्ट यूज़ करते हैं ताकि जो भी आपके पास आपको जो भी एविडेंस मिला है जो आपको टूल मिला है उस टूल में जो भी इरेगुलरिटीज़ हैं जो कि आपकी मतलब ओरिजिनल हैं उसमें जो इरेगुलरिटीज़ हैं तो उसमें किसी भी तरह का कोई भी चेंज ना आए एग्जैक्टली exactly वैसा ही हमको स्टैंडर्ड क्वेश्चन सैम्पल मिल स्टैंडर्ड सैम्पल मिले जैसा का हमको क्वेश्चन सैम्पल में देखा था इसलिए थोड़ा सा आपको सॉफ्ट सर्फेस को यूज़ करना होता है एंड साथ में प्रेशर भी कंपेरेटिवली कम लगाना होता है ताकि आपको बस एक स्टैंडर्ड सैम्पल मिल सके एग्जैक्टली exactly वैसे ही फीचर्स मिल सके जो आपको क्वेश्चन सैम्पल में देखने को मिले हैं ठीक है तो इससे हम साइमल्टेनियस दोनों का हम प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकते हैं एंड उस तरह से हम बहुत ही ईजिली डिटरमाइन कर सकते हैं ठीक है तो बेसिकली जितने भी टूल मार्क्स होते हैं या जितने भी के मार्क्स होते हैं उनका जो एग्जामिनेशन होता है बेसिकली उनकी खुद की पर्टिकुलर टूल की जो इरेगुलरिटीज होती हैं जो आप किसी भी टूल को यूज़ करो तो काम करते करते उससे उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस आने लगते हैं जैसे अगर हम बहुत ही जनरल सेंस की बात करें आप सभी लोग अपने फुटवेयर्स पहनते हैं ठीक है तो किसी के जो फुटवेयर्स आप फुटवेयर्स का जो नीचे का हिस्सा होता है तो वहाँ पर आप देखेंगे किसी में आपका स्लैंट होने लगता है लेफ्ट साइड में किसी का आपका स्लोप बनने लगता है राइट साइड में तो वो डिपेंड करता है कि जो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो अपना लेग रखता है जो अपना पैर रखता है तो वो किस तरह से रखता है बिल्कुल स्ट्रेट रखता है थोड़ा सा राइट स्लैंड रखता है थोड़ा सा लेफ्ट स्लैंड रखता है तो वो डिपेंड करता है तो उस तरह से आप यूज़ जैसे जैसे करते हो तो उसमें अलग अलग तरह के चेंजेस आने लगते हैं सिमिलर चीज़ आपके टूल्स के साथ भी होती है जिस तरह से आप किसी भी टूल को यूज़ करते हो उसी तरह से उस पर्टिकुलर टूल में आपके अलग अलग चेंजेस आने लगते हैं एंड वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कोई पर्सन उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है कोई दूसरा पर्सन उसको किस तरह से यूज़ कर रहा है तो वो आपका चेंज होता रहता है वो आपका डिपेंड करता है हर एक इंडिविजुअल पर तो उससे आपकी कुछ इरेगुलरिटीज़ डेवलप कर जाती हैं तो वो हर एक टूल की अपना एक यूनिक फीचर होता है उसकी एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होती है तो उसी के बेसिस पर यहाँ पर पूरा का पूरा एग्जामिनेशन होता है सो so, इसी वजह से जब आप स्टैंडर्ड सैम्पलिंग करते हो तो उस टाइम पर जो भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं उनको कलेक्ट करना एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टास्क होता है किसी भी फोरेंसिक एक्सपर्ट के लिए इसी वजह से आपको थोड़ी सी सॉफ्ट सरफेस को यूज़ करना होता है क्योंकि अगर आप हार्ड सरफेस वहाँ पर यूज़ करेंगे तो जो भी वहाँ पर इरेगुलरिटीज़ होती हैं उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी रहती है तो उस पॉसिबिलिटी को ख़त्म करने के लिए ही आपको कंपेरेटिवली सॉफ्ट सर्फेस का यूज़ करना होता है ठीक है तो ये हो गया कुछ बेसिक सी बातें एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आप इस इमेज में देखें तो यहाँ पर कास्टिंग बहुत ही क्लियरली आप देख सकते हैं ये आपको मान लीजिए कोई एक क्राइम सीन पर की मिली हुई है इस की की आपको कास्टिंग करनी है तो इसके लिए ये एक मटेरियल यूज़ किया गया है ये बेसिकली आपका डेंटल नॉलेज है तो इसका यूज़ करते हुए यहाँ पर कलेक्शन किया जा रहा है इसमें करते क्या है जो आपका कास्टिंग मटेरियल होता है उस कास्टिंग मटेरियल के ऊपर आपको अपना जो भी आपके पास एविडेंस होता है उसका जब आपको स्टैंडर्ड तैयार करना होता है उसके एग्जामिनेशन के लिए तो आपको स्टैंडर्ड बनाने के लिए आपको इस तरह से उस पर जो भी आपका मटेरियल है उसके ऊपर आपके एविडेंस को प्रेस करना है इवेंटली प्रेस करना है 
ताकि पूरे में आपका इक्वल प्रेशर अप्लाई हो एंड जो आपका कास्ट डेवलप हो वो बहुत ही ज़्यादा फाइन डेवलप हो ठीक है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कितना क्लियर यहाँ पर जो आपकी कास्टिंग बनी है जो आपकी कास्ट यहाँ पर बनी है बहुत ही ज़्यादा क्लियर बनी है ठीक है तो इस तरह से की जाती है आपकी कास्टिंग एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत ही फाइन यहाँ पर बन के आया है एंड इसके बाद में आपको आप जो है इस कास्ट से जो भी आपका क्वेश्चन एग्जाम्पल होगा उसकी प्रॉपर एग्जामिनेशन कर सकते हैं इसके लिए आप सिमिलरली कंपैरिजन माइक्रोस्कोप जैसे आप किसी भी तरह के माइक्रोस्कोप को यूज़ कर सकते हैं ठीक है तो वहाँ से आपको बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट देखने को मिलता था क्योंकि वहाँ पर आप साइड बाई साइड एग्जामिन कर सकते हैं तो इसलिए आप ये काम कर सकते हैं ठीक है so, सो ये हो गया आपका कास्टिंग के बारे में एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर हम बात कर लेते हैं जो टूल मार्क का आपने कलेक्शन कर लिया अभी उसको पैक करना है तो पैक करने के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट वो पॉइंट्स होते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट बातें होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए सो पैकेजिंग ऑफ द कास्ट ऑफ टूल मार्क इज डन विद टू मच केयर जब भी आपको किसी भी तरह के कास्ट का कलेक्शन करना होता है उसको पैक करना होता है तो उस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि पैक करते टाइम पर अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें हैंडलिंग में थोड़ी सी भी ढील छोड़ी थोड़ा सा भी आपने लापरवाही कर दी तो आपके अगर कास्ट वहाँ पर है वो टूट भी सकती है तो उससे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है इस वजह से बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहने की आपको रिक्वायरमेंट होती है अभी एवरी कास्ट इज रैप इन कॉटन देन Place it in the plastic or cardboard box for their safe transportation to the forensic science laboratory. जब आपने एक कास्ट को डेवलप कर लिया वो पूरी तरह से ड्राई हो गई अपना उसने पूरी तरह से एक शेप को मेंटेन कर लिया उसके बाद में टाइम आता है आपको उसको कलेक्ट करने का तो कलेक्ट करते टाइम पर उसमें जो भी प्लेस हो जो आपका कास्ट होती है उस कास्ट को बहुत ही केयरफुली टिश्यू पेपर या फिर कॉटन पेपर या फिर जो कॉटन रहती है उस टाइम पर आपके पास जो भी चीज़ अवेलेबल है लेकिन जो भी आप यूज़ कर रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्लीन होना चाहिए बिल्कुल साफ़ होना चाहिए उसमें किसी भी तरह की कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स नहीं होने चाहिए फॉरन पार्टिकल्स का मतलब ये है कि जैसे कि आपके डस्ट होते हैं या कोई भी बाहरी मटेरियल जो भी आपका बाहरी मटेरियल होता है कोई भी अदर एविडेंस सॉइल है या इस तरह से कोई भी एविडेंस वहाँ पर आपको नहीं प्रेजेंट होने चाहिए तो इसी वजह से बहुत ही ज़्यादा क्लीन आपको मटेरियल को यूज़ करना होता है आप वो टिश्यू पेपर या फिर कॉटन या कुछ भी आप यूज़ कर सकते हैं जो भी वहाँ पर आपके पास अवेलेबल है तो उससे आपको पूरा प्रॉपर रैप करना है एंड रैप करने के बाद में उसमें पूरा उसको एक कार्डबोर्ड बॉक्स या फिर पॉली बैग जो होता है या फिर प्लास्टिक बॉक्स जो होता है तो जो भी आपके पास है तो आप उसमें कलेक्ट कर सकते हैं एंड उसके बाद में जो आपका बॉक्स तैयार हो गया उस बॉक्स को आपको वाइट कॉटन क्लॉथ से उसको रैप करना होता है उसके बाद में उसमें सारे के सारे डिटेल्स आपको उस पर्टिकुलर एविडेंस के जो भी आपका क्राइम सीन है जो केस है उसके बारे में वहाँ पर आपको इंडिकेट करना होता है तो इस तरह से आपको करनी होती है पैकेजिंग एंड साथ में हर एक जो भी आपके पास कास्टिंग होती है या जो भी आपके पास एविडेंस होते हैं तो उसको प्रॉपर आपको लेबलिंग भी उस पर करनी होती है कि ये कौन से नंबर का एविडेंस है कहाँ पर हमको मिला था तो वो सारी की सारी जो तो डिटेल्स हैं वो सारी की सारी भी आपको उसमें लेबल करनी होती हैं तो उसके लिए आप साथ में एक जो पेपर का फॉर्मेट होता है उसका भी आप यूज़ कर सकते हैं ठीक है देन ईच कास्ट और सस्पेक्टेड टूल इज पैक्ड इन सेपरेट कंटेनर एंड आल्सो प्लेस अ लेबल ऑन ईच बॉक्स सो जितने भी तरह के आपने वहाँ पर एविडेंसेस कलेक्ट किए क्राइम सीन पर जितने भी तरह के आपने कास्टिंग तैयार करी थी तो उन सभी को आपको सेपरेट सेपरेट बॉक्स में रखना होता है ऐसा नहीं करना होता है कि सारी की सारी एक ही जगह की हैं तो उसको एक ही बॉक्स में रख दें ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए जितने भी एविडेंसेस आपको वहाँ पर मिलते हैं उन सभी को आपको सेपरेट सेपरेट बॉक्स में कलेक्ट करके पैक करना चाहिए ठीक है तो ये हो गया आपका पूरा कलेक्शन प्रिजर्वेशन एंड पैकेजिंग ऑफ टोल मार्क के बारे में आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा लेकिन फिर भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं मैं उसको आपको रिप्लाई ज़रूर से दे दूंगी ठीक है एंड हमारे फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल को ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा यहाँ पर आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि हमारा जनवरी तक टू के का टारगेट है टू थाउजेंड सब्सक्राइबर्स का टारगेट है तो उसमें आप लोग सभी लोग मेरी हेल्प ज़रूर से कर रहे होंगे तो इसी वजह से वापस से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि हमारे चैनल के बारे में प्लीज़ सभी को बताइएगा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा एंड ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक ज़रूर से कर देंगे अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे 
कमेंट में मुझे लिख के ज़रूर से बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा एंड चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर